女团中必不可少的是什么？那必须是门面担当啊！而南韩的 JYP 素有祖传门面担当这种说法，这到底是怎么回事呢？那做一个团的门面，除了绝美神颜，还有这几点非常重要。今天就给大家盘点一下 JYP 女团里那些南韩神颜。完美维持状态，从不贪垮的门面担当。JYP 选择门面素来有自己的一套标准，一般选的都是极具少女感的门面，外表自然且清新。从当年的裴秀智开始，到如今的周子瑜，不约而同的都具备以下这几点。JYP 家门面的颜最绝的就是少年感和邻家感兼具，门内基本都是门面，个子基本都很高，还几乎都是团内的人气王。总之一句话，就是 JYP 的门面长相都很有辨识度，而且是人见人爱、坐地吸粉的那种。但最重要的一点就是他们的身材都特别好，号称酱油瓶高、颜值高、个子门内组。Misa 的秀智身高幺六八 ，Twice 的子瑜身高幺七零。It Z 的尤娜身高幺七幺 ，N Mix 的允娜身高幺六七，四舍五入下来就是人均身高幺七零的大美人。神仙盟内组感觉就是因为有足够的身高，长相也相对会很大气，再加上身高加持的气场。清一色的小脸，细腿，大长腰，简直堪称完美。长相方面，四人都是南韩偏爱的短宽脸，秀智是女团初心，自然耐看，是那种气质上很干净清纯的漂亮。子瑜是怦然心动，很惊艳，带点高贵的漂亮。又娜是傻兮兮，笑起来很灿烂，看了就会让人开心的漂亮。而刚出道的 N Mix 的云雅则是从小美到大的清纯露系长相的漂亮。又娜和秀智全脸都是看上去挺饱满的，子瑜则是。很明显的头大脸小，子瑜的下半张脸几乍可以说是已经薄到极致了。云雅乍一看还和子瑜挺像的，但是她的下半张脸更薄，上半张脸却是真的好看。团队 MV 时的特写也是十足惊艳。话说这四位当中，可成为女团初心的门面人气王必须是 Misa 的秀智啊！当年主演的校园剧《Dream High》让她获得 KBS 演技大赏最佳女新人奖。触电大荧幕出演爱情片《建筑学概论》，获得了第四十八届百想艺术大赏电影部门女子新人演技奖、第三十三届韩国青龙电影奖人气奖等奖项，从而成为韩国首位在歌曲、电视剧、电影、综艺四个领域都获得新人奖的艺人。在南韩也进一步奠定了他国民初恋的地位，因为当时在团内时人气实在是太高，一度掩盖了 Misa 其他成员的光芒。但他和成员们的感情深度并没有因此受到太大影响。秀智的美是那种大气的美，非常大家闺秀那种，清纯中还带着一点小性感，从里到外散发出的勾人魂魄的魅力。最喜欢他在《Dream High》里的造型，饱满嫩滑的脸颊，甜美的笑容。秀智是那种带点肉感的。瘦，看起来又很欲，脸笑起来也是很肉、很好捏的感觉。那时的她还带着婴儿肥，因为当时年纪尚小，还没有完全长开，但自身却散发着一种青春无敌的青春感。所以那时光是凭借剧中的角色就狠狠吸了一波粉丝。就智总给人清新甜美的感觉，从内而外的散发着少女般的清甜气息。她还担任了第五十四届百想艺术大赏主持人，这也是她连续第三年担任百想艺术。大赏 MC， 同时他也获得了最佳人气女演员奖。秀智除去是团内官方门面担当这一名号，她的演艺事业更是全面开花，不仅戏约不断，同时她也不曾忘记自己的歌手身份，还尝试做一些大型晚会的主持人。谁还没被《Dream High》里的高惠美的歌声惊艳过呢？虽然妹妹们都很美，但是其实 JYP 只有秀智和又娜是官方门面，子瑜和云雅都是名推的门面，周子瑜一个。朴振英都不得不服的漂亮妹妹，其实周子瑜的综合实力在初期选拔时真的不算太好，但就是这样一个统一了饭圈审美的奇女子，开启了语系审美。毕竟在她之前，男孩喜欢的都是清秀佳人，子瑜的五官带点英气感。认真时有点帅，笑的时候有点甜，大笑时又有点傻，精致中又多了点气质，五官身材都堪称完美。只要你 get 到她的颜值，就会觉得她真的好漂亮。她和秀智都是典型的那种非常有观众缘的脸，即便不当艺人，放在现实里也是直男展，是大部分直男都会喜欢的类型。两个人都是个子高挑，但瘦而不柴的那种类型。子瑜个子高，虽然瘦，但不会给人感觉像竹竿，笑起来也非常。甜美，总之就是身材好，笑容甜美还清纯，是大部分直
大会行动类型没错了，他清纯的长相还让你不自觉，会对他产生一种保护欲。虽然 JYP 没有给 Twins 订官方门面，但韩韩,韩默认的门面全部无一例外都是周子瑜。这不是什么互联网限定就能称之为门面的。事实上，每一次被拉出去跟其他公司门面相提并论的，也都是周子瑜。他几乎可以说得上是全网公认的门面了。毕竟群众的眼睛是雪亮的啊，他真的就是众所归的那种好看。对此，主导的第一个团综《优雅的私生活》。在一一介绍成员的时候，只有周子瑜打的字幕是 Twins 的视觉担当。要想 get 到周子瑜的眼，建议大家一定要去看他们团的 MV。Feel Special 的 MV， 子瑜的那个洋娃娃装扮真的让人看一次就心动一次，不愧是怦然心动周子瑜啊！子瑜在十六岁时就入选 TC c a n d e r 全球百大最美面孔排行榜，并最终名列第十三位。二零一九年，周子瑜连续第五年入选全球最美面孔排行榜，并荣登。榜首，二零二一年更是凭借团体英文单曲《The Fields》成为进入美国公告牌百强单曲榜的首位中国人。之后，随 Twice 发行了第三张韩语正规专辑《Formula O Love O 加 T 等于小于三》，并开始举行第四次全球巡演。十三岁就富含追梦的周子瑜，一直都是自己的小坚强和小倔强，从未想过放弃自己的梦想。在 Twice、Elko Free 的回归舞台上，周子瑜个人美貌、才华和舞台表现力几乎达到了巅峰。从一开始的不自信，再到后来的熠熠生辉，他从未停下努力的脚步。周子瑜有着一双像小鹿般清澈的大眼睛，当他看向你，你就会不自觉的怦然心动。更何况他现在的实力真的已经好很多了，从出道以来就。一直在努力，她不仅品性好，不争不抢，安静，还是公认美女和人气 top。这样好看又努力的周子瑜，谁又能不爱呢？比起秀智和子瑜 e t z y 的又娜又是另外一种别具一格的美。零三年出生的漂亮小孩，少见的明艳门面。优娜是冷艳中多了点古灵精怪、甜甜的萌内，艳丽又高冷的感觉。优娜本来应该是作为下一代女团的队长加 A C E 出道的，但由于当时的种种状况，她以十五岁的年纪补位出道。成为 e a t z y 的成员以及门面，可见他实力是真的强劲。尤娜尤其适合深色发系，之前那个红发直拍就真的超神了，表情管理、颜值各方面都挑不出一点毛病，真诚建议他可以考虑深色发伴永久。最后再来说一下忙内中的忙内。e m i s 云雅仅仅练习了一年就火速出道，南韩最偏爱的短宽脸，从小美到大的清纯露西长相的脸蛋天才，小白花气质，舍我其谁，小脸细腰大长腿，两次开麦现场，音色漂亮，高音很飒，舞台表现的极为游刃有余。二零二二年二月二十二日，时隔三年 ，JYP 再次推出的新女团 e m i s 组合发行首张单曲《AD Mirror》正式出道。但由于前期大半年盲盒计划的宣传形势，让他们在未出道前就获得超高关注和话题度。袁娅作为团内的忙内和名推的门面，自然也是万众瞩目。二月十八日，由于成员 B A E 因感染新冠肺炎，组合推迟出道日期至三月一日。二月二十二日，组合发行出道单曲专辑《A D m i r 主打曲为《OHO》，AD m i r 空降世界 iTunes 专辑榜第二。OHO MV 在发布后一天内点击量突破两千万，六天内点击量突破四千万，整张专辑首周销售为二十二万七千三百九十九张，创下历代女团出道专辑首周销售最高纪录。二月二十八日。被 Spotify 评选为二零二二年第一个 Reader Career 艺人。三月一日，举行出道 Showcase e m i s Debut Showcase New Frontier a d m i r 随后公布官方粉丝名为 N S W E R， 这是 Nurse、Souls、Its、Wits 和 r o t e 的所选。意味着组合将和粉丝一起找到 r o t e 和 Answer 妹妹，真的除了牙有点小瑕疵之外，整张脸是真的很标致，而且妹妹真的也不是花瓶，说花瓶的去把她的开麦现场循环一百遍，妹妹是真的唱得很好，也是真的值得。总结下来就是 JYP 祖传门面就是忙内，忙内还都是巨婴，忙内人气还都很高，身材比例还都绝佳，唱跳实力还都非常超群，这些妹妹怎么能让人不爱呢？
。毕竟 G Y P 选的一般都是童话故事里最小最漂亮的小公主呀。好了，本期节目到这里就结束了。你对本期的盘点有没有什么不一样的看法呢？欢迎宝宝们来评论区留言讨论一波。喜欢的记得点赞订阅，咱们下期再见哦。